ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മേജർലി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസസ് വെച്ചിട്ടോ അതുപോലെ നേക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് കാണുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫിസിയോളജി അനാട്ടമി ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക പണ്ട് പണ്ട് ഈ ബയോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇന്റർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബയോളജി ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ബയോളജി ആയിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബയോളജി ഫിസിയോളജി ഇതൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്ലാന്റിനെ ഓരോ ആനിമലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നതും പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നതും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനും അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാരണമായി അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രയോജനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറൈസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്റെ പൊന്നെ ഇതിന് എന്ത് ഇതെന്തിനാ നമ്മൾ ഇത്രയും ടേംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് അനാട്ടമി മോർഫോളജിയും ഒക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോർഫോളജി അനാട്ടമി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതായത് മോർഫോളജി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സും അനാട്ടമി ഇന്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ കാതറിൻ ഈസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചില്ലറ അല്ല ഇവിടെ അത് കാതറിൻ ഈസോ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആ ലേഡി ജനിച്ചത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അത് യുക്രൈൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയാണ് കേട്ടോ യുക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷി സ്റ്റഡീഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ റഷ്യ റഷ്യ റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലും ആയിട്ടാണ് അവർ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ അവാർഡ് റിസീവ് ചെയ്ത് അതായത് ഡോക്ടറേറ്റ് റിസീവ് അവാർഡ് അല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷീ സ്റ്റഡി ഷീ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മോർ ഇൻ ദ പ്ലാൻ സ്റ്റഡീസ് അതായത് പ്ലാൻ സ്റ്റഡീസിനെ പേരിലാണ് അത് ഷീ ദിസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഷീ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മോർ അതേപോലെ കേളി ടോപ്പ് വൈറസ് പ്ലാന്റ്സിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോയം വഴിയാന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഡോക്ടർ ഈസോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണ് പ്ലാന്റ് അനാട്ടമി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് ഇത് ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റിന് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് വേൾഡ് വൈഡ് ഒരുപാട് ഇംപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാട്ടമി ഓഫ് പ്ലാന്റ് അനാട്ടമി ഷീ പബ്ലിഷ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അനാട്ടമി ഓഫ് സീഡ് പ്ലാന്റ്സ് കാത്തറിൻ ഈസോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സീഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു വെബ്സ്റ്റർ എന്നാണ് വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ബയോളജി അതൊരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സയന്റിസ്റ്റും കൂടിയാണ് കാത്തറിൻ ഈസോ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഈ കാത്തറിൻ ഈസോ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് സിക്സ് വുമൺ ആണ് ഈ ഓണർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആറാമത്തെ വുമൺ ആണ് ഈ കാത്തറിൻ ഈസോ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രസ്റ്റീജിയർ പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ മെഡൽ ഓഫ് സയൻസ് നാഷണൽ മെഡൽ ഓഫ് സയൻസ് ഫ്രം പ്രസിഡന്റ്
നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ട് സീഡ് സെമി ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാമിലീസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ വളരെ ഈസി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോർഫോളജി വി ക്യാൻ സി അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് കേട്ടോ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മോർഫോളജി വെച്ചാണ് ക്യാരക്ടറൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അതായത് റൂട്ടിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലീഫിന്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ പാർട്സും പ്ലാന്റിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ എ ടാക്സോണമിസ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടാക്സോണമിസ്റ്റിനെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കുറെ നമുക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ആ കുറച്ച് ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ അടിക്കിരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവർ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ആവാം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെം ആവാം ചിലപ്പോൾ ലീഫ് ആവാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഏതിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ടേമും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോവാതിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഈസി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തണം അതായത് പല ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പപ്പോ ഓർത്ത് ഓർത്ത് പോകണം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ മിനറലിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സും ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സൈലും ഫ്ലോയും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെം വഴിയ
ഒരു പിക്ചറായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസെക്റ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഫുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണുന്ന പാർട്സ് ആണ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് ഇത് മൂന്നും അതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് മൂന്നും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം സാധാരണയായിട്ട് റൂട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോർഷനും സ്റ്റെം ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേലേക്ക് കാണുന്നതും ലീവ്സ് ആ സ്റ്റെമ്മില് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അല്ലെ ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് വൺ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വി നോ ദറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് നെഗറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോട്രോപ്പിക് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നേരെയും വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോട്രോപ്പിക് this root that will actually help in anchoring the plant in the soil soil le plant ne anchor eedu nirthanum adhe pole thanne that will help in absorption and absorption of water and minerals adhe pole root originate eedna evadnaana root it originate from the radical root originate from radical radical eedna originate cheyina ee root it will grow from the radical see you just imagine this is a radical region and from here the root if it is rising this root it is called as the primary root and we can see this radical elongating root this is primary root this primary root it will make several branches and branches on which next branches will be produced see here this will produce one branch like this again another branch like this then again another branch like this again another branch like this ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു റൂട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് സെക്കൻഡറി റൂട്ട് എന്നാണ് പറയാം ഈ സെക്കൻഡറി റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇതാ ഇതിനെ നമുക്ക് ടെറിഷറി റൂട്ട് എന്ന് പറയാം ടെറിഷറി റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ നമുക്ക് ക്വാട്ടർണറി റൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ദ പ്രൈമറി റൂട്ട് ഫ്രം വേർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ആർ വിൽ ബി അറൈസ്ഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ക്വാട്ടർണറി റൂട്ട് എക്സെട്ര കേട്ടോ പ്രൈമറി റൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസും കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഇതിന്റെ റാഡിക്കൽ ആണ് ഈ റാഡിക്കളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി റൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രൈമറി റൂട്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് ഈ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിലും ജിംനോസ് പോമിലും ജിംനോസ് പോമില് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ജിംനോസ് പോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് ജിംനോസ് പാമിലും ഡൈക്കോട്ട്സിലും കാണുന്നതാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഹിയോ മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ റാഡിക്കൽ ആൻഡ് റാഡിക്കൽ ഫ്രം ദർ ദ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് വിൽ ബി അറൈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു റൂട്ട് അവിടെ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് റൂട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റൂട്ട് പ്രൈമറി റൂട്ട് എന്ന് അതിന് പറയാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് അറൈസ്ഡ് ഫ്രം ദ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് പറയാം ദിസ് റൂട്ട് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡീജനറേഷൻ ഇത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ദ റൂട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൈസ്ഡ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ഇനി ദ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതൊക്കെ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആന്നിരിക്കട്ടെ ബേസ് ഓഫ് സ്റ്റെം ആന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ബേസ് ഓഫ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും റൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള റൂട്ട് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പൊ
പക്ഷെ ആ റൂട്ട് ഡീജനറേറ്റ് ആയി പോകും അത് ചത്തുപോകും ദെൻ ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കുറേ റൂട്ട്സ് വരും ഫൈബർ പോലെ കുറേ റൂട്ട്സ് വരും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് കേട്ടോ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം കാണുന്നത് ഈ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ പ്രോപ്പർ ആങ്കറേജ് ടു ദ മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സ് മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സ് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം ഡൈക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ പോകുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാന്റ്സിന് ആ പ്രോപ്പർ ആങ്കറേജ് ആ നിൽക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ റൂട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പ്രോപ്പർ ആങ്കറേജ് ഇൻ ദ മോണോ കോട്ടിലിഡിനസ് സ്റ്റെം ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓർത്തിരുന്ന ആളെ കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അതർ ദാൻ റാഡിക്കൽ വെൻ ദ റൂട്ട് ഈസ് റൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതർ ദാൻ റാഡിക്കൽ ഇഫ് ദ റൂട്ട് എറൈസ് അതർ ദാൻ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കലി എന്നല്ലാതെ റൂട്ട് എറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട്സ് എന്നാണ് അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സീഡിൻ്റെ റാഡിക്കലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ എംബ്രിയോൻ്റെ റാഡിക്കളിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട് സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വലുതായി പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറെ കുറെ അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ അഡ്വെൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിന്ന് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഇത് ലീവ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് റൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫീസ് ഇത് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ബനിയൻ ട്രീന്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വളരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ റൂട്ട് എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് അത് ഒരുപാട് വൈഡായിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അബനിയൻ ട്രീ അപ്പൊ ബ്രാഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ പ്രോപ്പർ ആങ്കറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബ്രാഞ്ചസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിന്റെ മെയ്സിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ലോവർ നോഡൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് റൂട്ട് വരുന്നതാണ് അത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാധനം മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കട്ടെ ഈ മെയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കെ വീണ് പോകാതിരിക്കട്ടെ ആ വീണ് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ആ തറയിലേക്ക് അത് അടിഞ്ഞ് വീണാൽ അത് ഡീജനറേറ്റ് ആയി പോവാം അപ്പൊ അതിന് പകരം ആ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് എന്ന ആ ലോവർ നോഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താലോ അത് അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു വളർന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും എന്താ പറയാ ഒരു അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് പിന്നെ അത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള റൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മോൺസ്റ്റർ അല്ലെ ഗ്രാസിൽ റൂട്ട് അതിനൊക്കെ നോഡൽ റീജിയൽ നിന്ന് റൂട്ട് വരുന്നതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ റണ്ണർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രീപ്പിംഗ് ബോഡി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും റൂട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നോഡൽ ഇത് ഓരോ നോഡൽ റീജിയന ഈ നോഡൽ റീജിയൻ ഉണ്ടാകുന്ന റൂട്ട് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കട്ടായി പോയാലും അത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പശു ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കടിച്ചു പോയിരിക്കട്ടെ ഇത് ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് ഇവിടുന്നും ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ റൂട്ടൊക്കെ ഗ്രാസിലൊക്കെ കാണുന്ന അതും എങ്ങനെയാണ്
റൂട്ട് സിസ്റ്റം പല തരത്തിലുണ്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാഡിക്കലി നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി റൂട്ടും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി റൂട്ട് ടെറിഷറി റൂട്ട് കോട്ടർണറി റൂട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് കൂടിയതാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആങ്കറേജിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് മോഡിഫൈ ചെയ്തില്ല ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് ഇനി ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോട്ടറേഡിനസ് പ്ലാന്റ്സില് അത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഡൈക്കോ മോണോകോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന റൂട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്ലാന്റിന്റെ ബേസൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന റൂട്ടിനെ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്നാ പറയാം ഇനി അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കലി എന്നല്ലാതെ പ്ലാന്റിന്റെ വേറെ പാർട്സിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീഫി എന്നാവാം സ്റ്റെമ്മി എന്നാവാം അങ്ങനെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഓരോന്നിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൂട്ടിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കേട്ടോ സോ ഹിയോ റീജ്യൻ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് റൂട്ടിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തിമ്പിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയാ തിമ്പിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിംഗർ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്നാ പറയാ ഈ റൂട്ട് ക്യാപ്പിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കാലിപ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ കാലിപ്ട്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാലിപ്ട്രോജൻ എന്ന ടിഷ്യൂ എന്നാണ് കാലിപ്ട്ര ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം കാലിപ്ട്രജൻ കാലിപ്ട്രജൻ എന്ന ടിഷ്യൂ എന്നാണ് കാലിപ്ട്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാലിപ്ട്രജൻ എന്ന ടിഷ്യൂ എന്നാണ് കാലിപ്ട്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരെണ്ണേ കാണാറുള്ളൂ ഒരു റൂട്ട് ക്യാപ്പാണ് ഒരു റൂട്ടിന്റെ അറ്റത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ റൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നേരെ വളരുന്ന അതായത് സോയിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരുന്നതാണ് റൂട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരുന്ന സമയത്ത് ഈ റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടീച്ചിയോ പിന്നെ അതിന്റെ ടിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ തുറഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് അപ്പോ ആ റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പിന് ഡാമേജ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്പാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണയായിട്ട് സിംഗിൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പാണ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും കാണാം ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് കാണുന്ന ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പണ്ടാനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറയും സോ മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഈ സീനിൻ എന്താ പണ്ടാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഓർ കാലിപ്ട്ര ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പണ്ടാനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ പൈൻ കൈത ചെടി എന്ന് പറയില്ലേ കൈത ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തോടിന്റെ ഒക്കെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ് സ്ക്രൂ പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈത ചെടി കേട്ടോ പായൊക്കെ നെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാറുണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സില് അതായത് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സില് ഈ പറയുന്ന കാലിപ്ട്ര ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഇല്ല ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സിന് തുളച്ച് കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കാലിപ്ട്ര ഇല്ല കേട്ടോ സോ ഹിയോ നോ കാലിപ്ട്ര ഇൻ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സില് കാലിപ്ട്ര എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നോളാം കേട്ടോ അതിന് പകരം ചില ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സിൽ റൂട്ട് പോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പിസ്റ്റിയ ലെംന എയ്കോർണിയ ദേ ഹാവ് റൂട്ട് പോ
വെരി വളരെ സ്മോൾ സെൽസ് ആയിരിക്കും തിൻ വോൾഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ഡെൻസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഉള്ള ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂല് വാക്യൂള് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിംഗ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് വാക്യൂൾ ഈസ് either very small or ആബ്സെന്റ് ഒന്നുപോലെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും എന്തിനകത്ത് ഈ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂല് വാക്യൂള് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന റീജിയനിലുള്ള സെൽസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കാരണം സെല്ല് വളർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വാക്യൂൾ ഒന്നും ഇല്ല അതിന്റെ വോള് തിൻ വോളായിരിക്കും അതിന് സെക്കൻഡറി വോള ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടോ അതിന് പ്രൈമറി സെൽ വോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തിൻ സെൽ വോളായിരിക്കും കാരണം അത് ആക്ടിവ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവ് ുള്ള ഭാഗത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അവരെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം വളരെ ഡെൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇന്റർഫേസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സെൽ എല്ലാ സെൽ ഓർഗനൽസും ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ വാക്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ വാക്യൂൾ മാത്രമേ ഇവിടെ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന റീജിയനിലുള്ള സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഈ റീജിയൻ ഓഫ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി പ്രോക്സിമൽ ടു ദാറ്റ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെയായിട്ട് കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ആ റൂട്ടിന്റെ എലോങ്ങേഷന് സഹായിക്കുന്ന അതായത് റൂട്ടിന്റെ റൂട്ടിന് അങ്ങനെ നീളം വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ റാപ്പിഡ് എലോങ്ങേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റാപ്പിഡ് എലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് എൻലാർ ജ്മെന്റ് അത് ഇത് എൻലാർജ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെൽസ് വലുതാവുകയും അവിടെ വാക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലിന്റെ വലുപ്പം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക സെല്ലിന്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ എന്താവും ആ ഒരു പോർഷൻ എൻലാർജ് പോർഷൻ ആവും ഇവിടെ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെൽസ് വലുതാവുമ്പോൾ അതാ ഈ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഈ എലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ ആണ് റൂട്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് so root growth it occurs or the elongation of the root it occurs due to the activity of the elongation zone elongation zone le uh, സെൽസ് എൻലാർജ് ആയി ആ റാപ്പിഡ് എലോങ്ങേഷൻ നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും സെൽസ് എൻലാർജ് ആയി റാപ്പിഡ് എലോങ്ങേഷൻ നടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് റൂട്ട് ഗ്രോത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന എലോങ്ങേഷൻ സോൺ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിനകത്ത് ലെങ്ത് കൂടാനുള്ള കാരണം ദിസ് റീജിയൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ ദ റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് വലിയ സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ ഒക്കെ കാണും റീജിയൻ ഓഫ് ഹെലോങ്ങേഷൻ ഭാഗത്ത് കേട്ടോ ഇനി ഹെലോങ്ങേഷൻ സോൺ ഗ്രാജുവലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആൻഡ് മെച്ചോർ ഇവിടെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് മെച്ചുവേർഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഒക്കെ ഇൻ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ സോൺ ഇവിടുന്ന് നീണ്ടു നീണ്ട് പോകുന്ന ഈ സെല്ല് ആദ്യ ആദ്യം ഉണ്ടായ സെല്ല് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ആദ്യ ആദ്യം ഉണ്ടായ സെല്ല് ദ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ സോണില് ദാറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ മെച്ചുറേഷൻ ബൈ ദ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പ്രോസസ് ഓരോ സെല്ലിനും പ്ലാന്റ്സിലെ ഓരോ സെല്ലിനും അതാതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മീസോഫിൽ സെൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യും സൈലോ ഫ്ലോയോ ആണെങ്കിലോ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സൈലോ ഫ്ലോയോ ആവാനുള്ളതൊക്കെ ചെ ഈ വെസൽ പോലെ അതായത് കുറച്ച് നീണ്ട് അത് ട്യൂബ് പോലെ ആവും കാരണം അവർക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് മീസോഫൽ സെൽസിന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് സെൽ ഓർഗനൽ ആണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ആ സെല്ലിന് ഏത് ഷെയ്പ്പ് ആണോ ആവേണ്ടത് അതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷനിലാണ്
എപ്പിഡെർമിസ് ഓഫ് റൂട്ടിനെ നമുക്ക് എപ്പി ബ്ലമാ സെൽസ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ എപ്പി ബ്ലമാ സെൽസ് എന്നാണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പിഡെർമിസ് ഓഫ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല എപ്പി ബ്ലമാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പിഡെർമിസ് ഓഫ് റൂട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ എപ്പി ബ്ലമാ സെൽസിന്റെ എലോങ്ങേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് ഹെയർ ആ പുറത്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് കുറിച്ച് നീണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ട് ഹെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ ദ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ കേട്ടോ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മിനറൽസും വാട്ടറും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് റൂട്ട് ഹെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് റൂട്ടിന്റെ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് റീജിയൻ ഓഫ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ സോറി റീജിയൻ ഓഫ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ കാലിപ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ ഓഫ് ദ റൂട്ടിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാലിപ്ട്രജം എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതൊരു ഡെഡ് പാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് റെഡ് ഡെഡ് ആണ് അതേപോലെ റീജിയൻ ഓഫ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഒന്നേ കാണാറുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉള്ളത് പെൻഡാ പെൻഡാനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയിലാണ് അതായത് കൈത ചെടിയില് അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത റൂട്ട് പോക്കറ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സിലാണ് എക്സാമ്പിൾ പിസ്റ്റിയ ലെംന ഇക്കോർണിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെയാണ് ഇനി റീജിയൻ ഓഫ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കാണുന്ന സെൽസിന്റെ സെൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് വളരെ ചെറിയ സെല്ലാണ് അതിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം വന്നിട്ട് വളരെ ഡെൻസ് ആയിരിക്കും സെൽ ബോൾ വന്നിട്ട് വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ സെല്ല് വളരുന്ന റീജിയൻ ആണ് റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റീജിയനിലെ സെൽസിന്റെ ഉള്ളില് അതിന്റെ വാക്യൂളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് സെല്ല് എൻലാർജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ആ റീജിയൻ ആണ് ഗ്രോത്ത് റൂട്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം റൂട്ട് അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെല്ല് വലുതാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് റൂട്ട് നീണ്ടു പോകുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി റീജിയൻ ഓഫ് എലോങ്ങേഷന് തൊട്ട് മേലെ കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷനിലെ ഓരോ സെല്ലും അത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടന്ന് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മെച്ചർ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റൂട്ട് ഹെയർ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഹെയർ ഇല്ലാത്ത നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന എലോങ്ങേഷനും മെച്ചുറേഷൻ സോറി മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സോജിനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് റൂട്ടിന്റെ എപ്പിഡെർമൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ബ്ലമാ സെൽസിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ സെല്ലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് റൂട്ട് ഹെയർ സിംഗിൾ സെല്ലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സിംഗിൾ സെല്ലർ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഹെയർ റൂട്ടിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റൂട്ടിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിംഗിൾ സെല്ലർ സ്ട്രക്ചർ റൂട്ട് ഹെയർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സോറി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽ വാട്ടർ മിനറൽ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആങ്കറേജ് ടു ദ റൂട്ട് സോറി പ്ലാന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റീജിയൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതർ ദാൻ ദ